我以为是那个叛徒把我们的行踪泄露出去的，所以我才想问问你，看看能不能从你这儿找到什么线索。参见皇上，平身。谢皇上，今日让臣等进宫，研究什么新鲜玩意儿？朕八岁继位，十六岁至亲鳌拜，下三藩，首辅台湾，曾亲自出征准噶尔，重文兴教，编纂典籍。朕百年之后，敢用鞠躬尽瘁，死而后已来概括朕的一生啊！皇上文武全才，是我历朝历代最英明的皇上。在皇上统治之下，我大清如正午的太阳般耀眼，充满着希望和朝气。我泱泱华夏，难得一见太平盛世啊！可是，在朕的心里，有一个心愿，始终没有实现呢。你们知道是什么吗？皇上希望的是天下大同。朕要创造的这个大同，是没有战争，百姓不必流离失所，家家都过上安逸的生活。臣愿永远效忠皇上，实现皇上的心愿，安邦定国，实现太平盛世。哎，皇上，为何叹气？知易行难，想要实现却又诸多不顺呐、啊。和尚这件事，这中间到底出了什么变故？是万寿山将军后悔了，还是他们被人杀死了？为什么会一点消息都没有？皇上，尽管放心，我大清不会出任何事情，也不可能出什么事情。那你绕了半天弯子，你是想说什么呀？和尚们带着皇上的圣旨，一路西行，没有出任何问题。东归沿途，可都是皇上的乐土。沿途的将士们效忠皇上。皇上，您说。会出什么问题呢？那你是说，我想多了？和尚们还是出问题了。和尚们确实不见了，这就是说，在不该出问题的地方，他果然出了问题。皇上，您不该想一想为什么吗？那你到底要说的是什么意思啊？是因为有人故意截取了和尚的消息。什么人敢有这么大的胆子？啊？皇上，您想过没有？除了您之外。在朝廷上下，谁有那么大的权利，可以调动朝廷的将士？你还在怀疑太子啊？臣不是怀疑，而是十分确定。太子是朕的儿子，他有多大能耐，能掀起多大的风浪来，朕比你清楚。您别忘了，太子身边有推波助澜的权臣呢。据朕的观察，太子这段时间十分老实啊。您不觉得？太子，这是做给您看的吗？他敢，他虽然不敢，可是身边可有那些权臣在纵容他。你是说我看到的都是假象？皇帝陛下，行了，如果你也要议论太子的是非，就不必开口了。不不不，与太子无关。我突然想起一件事，这件事情在我心里许多年，一直想不通。可不可以请教皇帝陛下，什么事能把你难住啊？在我的国家，有一座巴士地狱，是关押皇族权贵的监狱，一直有一个未解之谜。这个监狱里一直关押着一个神秘的囚犯，因为这个囚犯一直戴着个面具，大家都叫他铁面人。这个囚犯是什么人呢？为什么要戴着面具呢？从来没有人知道他的身份。
，知道他死的时候，也是戴着面具下葬的。这个人到底是谁，变成了一个永远的谜团。生命的皇帝陛下，你。可不可以告诉我这个铁面人的身份呢？你们国家，除了你，难道其他的人就不好奇吗？就没有别人去调查过？路易大帝不允许任何人接近铁面人。知情的几个大臣，临死前，他们曾发过毒誓，永远保守这个秘密。在皇宫里，从来没有人敢提起铁面人，大家都当他不存在。其实这个谜。解起来也并不难。你们路易大帝既然不让这个人露出真实身份，让他戴上面具，那就说明这个人与路易大帝有非常紧密的关系。那最近就没有什么人，呃，得了什么病，还是有什么人去世的消息吗？也许全国都认为这个人死了，可是他却活着。那一年只发生了一件大事。就是路易大帝的亲生父亲多热大帝突然病逝，随后路易大帝登基为帝。啊，你是说，那个铁面人，其实是路易的父亲？如果真的是那样的话，那真是太可怕了。多热大帝是多么的疼爱他的儿子，他不顾大臣们的反对，执意把路易捧上储君的位置。因为对儿子的疼爱，他蒙蔽自己的双眼，堵住自己的耳朵。他把路易想成最合适的皇位继承人。宫廷里的争斗，有时候是多么的险恶。现在还有一人，我们不得不防。此人是谁？李光地。皇上在我面前问起了。和尚们失踪一事，这李光地就向皇上禀告，暗示和尚的失踪跟你有关系。哼，又是这个李光地，太可恶了！可他又怎么知道这件事的？是不是他有所察觉？他没有确凿证据，要不然他不会善罢甘休的。此人在皇上身边，始终是个祸害。是啊，这是一个大祸害啊！论起朝堂上权谋之术，这谁能比得上外公您呢？就连在朝野上不可一世的纳兰明珠，不是也拜倒在您的脚下了吗？现在想要对付一个李光地，简直就是易如反掌啊！李光地一事，我已经在筹谋当中。光地啊，皇上，你，朕命你彻查和尚失踪的消息。你一定要查出来，太子参与了没有？他参与了多少？一定要查清楚。快去！你为什么不接旨啊？臣不敢接旨。为何不敢呢？臣心里很明白，此事我要办得不好，他是死罪。我办好了，还是死罪。不管你查的结果如何，朕都不会判你死罪。好，皇上，口说无凭。立书为证。嗯。皇上放心，有皇上御笔在此，此事不管是太子大臣，还是地方官吏，凡是参与此案件的，臣一定查得清清楚楚。嗯。你不想知道他们去见谁，去干什么吗？他们几个人都非常谨慎，你马上跟出去，他们一定会发觉的。
。师傅，刚才那声暗哨是万愁卿在召唤他们。深更半夜，他们要去干什么？万愁卿现在是越来越诡秘，我们完全得不到他的消息。这次一定不能放过他。嗯。不过，往后的路会更加艰难。还很难预料会出什么事情，我们一定要加倍的警惕。嗯、这里非常奇怪，有点不对啊！地上哪来这么多尸体？车上何人？我上，我求清，我知道是你们。此人是前日在客栈要抓五杀的那个官爷，他怎么死在荒郊野外？他怀里抱的是什么？是口空箱子。他们那些人的目的，可能是这个箱子里面的东西。师傅，会不会是五杀？知青，我们要赶快找到他们，不要让他们再为非作歹。好。师傅，死的是几个士兵？他们应该是为了保护的马车而死的。这四周已经找遍了，都没有发现五煞和万愁卿，我们又让他给跑了。哎，为师已经收了他们几个为徒，可是却没能让他们洗心革面、弃恶从善，这是为师的罪过。阿弥陀佛，阿弥陀佛。师兄，你们去哪儿了？少装蒜！昨晚你们去哪儿了？树林里那些衙役是不是你们杀的？你在说什么？谁被杀了？就是那日在客栈要抓你们的官兵，他们全死了。他们死了？怎么死的？那要问你们。全天下每天都有人死去，难道都是我们杀的？无凭无据，你不要诬陷我们。伸出你们的手！我们没杀人。现在你信了吧？你们刚才也去了树林。我不相信他们的死跟你们无关。我们为什么要杀他们？如果真是我们干的，明知道一定会被怀疑，我们为什么还要回来？是万愁卿让你们回来的，他为什么处心积虑的把你们安插在我们身边，还杀了那些官兵？到底什么目的？我们没见过万大人，他要找到我们，知道我们投入少林寺门下，我们必死无疑。你们刚才肯定见过面，那声暗哨就是给你们的信号。你们刚才肯定在一起，快说，万愁卿现在在哪？五杀，深更半夜，你们跑到树林子里边干什么去了？说不出来，肯定心里有鬼。我们是去练功，因为怕师傅生气，所以才偷偷跑进树林的。师傅，我们保证以后再也不练了。万周清，究竟到哪里去了？我们也不知道。那段时间，他把我们吊在悬崖上折磨了十天十夜，之后他就再也没有出现，所以我们才跑了出来。难道他从人间消失了？万大人好像收到过一封密信，密信上说计划有变。什么计划？万大人只让我们杀人，从来不告诉我们行动计划。只不过那日看他十分紧急，后来万大人就不见了。方丈带着这五个徒弟，杀了衙役，跑了。什么？又让他们跑了？那五个孩子，是不是当年白叟燕想刺杀父皇的五杀？这白走以后，他们就消失了。没想到现在又冒出来了。这帮和尚一定是想要造反，要不然就是被西路天会的人给收买了。不管怎么着，方丈要是一旦进京见到皇上，那我们就麻烦了。有没有发现他们的行踪？到现在也不知道他们跑到哪儿去了。这么多个知府县衙，连两个和尚都找不着，一群饭桶。你放心吧。我已经找了干北虎去找方丈了。这干北虎是谁？那是一个功夫绝顶的武林高手。那他能对付得了和尚？没问题，知道吗？有时候官府解决不了的问题，江湖上的人可以解决。黑白两道同时追杀，我就不相信他们能跑得了。师傅
，我们不能在这里等的时间太长了。这里没吃没喝，那几个孩子会出事的。你以为他们吃饱了就不闹事儿了吗？可是他们吃不饱，就会闹得更厉害。师傅，树林里那些牙医。国不宁，改朝换代，群雄四起，受苦的是老百姓啊！你看，在这样的情况下，佛是什么？佛是让百姓沐浴天国，安康幸福，让众生受苦，那不是佛的本意啊！弟子明白了。走，快走！师傅，外面有情况。为师说过，该来的总会来的，不要慌。端上来吧。不是，这是你们下的饭帖子，让我们送过来的。我们，我们怎么会吃这些？这真是你们下的饭帖子，不信你看。这个，师傅，你看。哦。来点酒。你们住手！谁让你们这么干的？师兄，你和师傅念经修行，顿悟佛界，不吃不喝，多少年都没有事儿。我们俗人肉身，一天不吃都快饿死了。再不吃，我们小命都没有了。你们怎么叫的饭？是我悄悄的爬窗户出去叫的，九师兄，你也过来吃点吧。<笑>你们，不行，你让他们吃吧。谢谢师傅。师傅，你给施主结账。好吃，好吃。谢谢客官。走，师傅，您喝酒，师兄馒头。走啊。好看，好汉饶命，好汉饶命。叔，和尚们在里面吗？那几个和尚，都都在里面让你们这么做的，因为你们一直阴魂不散的缠着我们，碍手碍脚。按照万愁卿师傅教给我们的第三十二招，金蝉脱身，必用死刑。我们要杀了你们！哎
。原来少林寺这么多败类，告诉我，你们就是少林寺的方丈和九师兄吗？你是何人？我是要来和你会会功夫的人。我们不认识你，我们也不会无缘无故的和人比武的。我叫干北虎，没听说过，在江湖上居然没听说过干北虎的名字。我告诉你，听过这个名字的人，不是死掉了。就是退出了江湖。今天你们两个听到了这个名字，也就是说，要么你们死掉，要么退出江湖。我们没听说过你，所以你们的死期到了。背后树林里的衙役是你杀的，没错，就是我杀的。你为什么要杀了他们？找到你们，我就是要亲手杀了你们。他们却拿着官府的破批文要捉拿你们，这不是坏了我一碗饭吗？你们只能我杀，他们不能沾手，所以。我杀了他们，这位施主，我们都是佛门之人，江湖上的事情不太清楚，还请你大发慈悲，化解戾气。<笑>老和尚，你想让我皈依佛门？即使不皈依佛门，多做善事，也是应该的嘛。放屁！我不信佛，就是因为我不相信有来生，作恶作善都是一生。我倒觉得作恶痛快。想杀就杀，想砍就砍，所以我可能等不到你们说的那个来世再享福。我要今世把所有的福都享尽，多做善事，受人尊重，那才是一种快乐。那是你们，不是我。好了，英雄报过名分，我不吃无名之肉，也不杀无名之人。方丈，说吧，你想怎么死？放肆！没本事的人他不敢放肆。放肆的人，他一定有放肆的本事。和尚，怎么样？到我这里来试试。我一定让你明白，少林功夫就是跟小拇指头。天外有天，天外的这个天就是我。施主，我们可以谈谈吗？谈什么谈？你们的死期已经判定，谈也没有活的余地。这里恐怕不大方便，我们到里面去谈好吗？不，就在这儿。我要让所有的人都看看，你是怎么死的，我是怎么建立伟业的。好了，和尚，出手吧。方丈是想要你这个小徒弟先到鬼门关里探个路了。好，我就先死他。再来！你不是我遇见过的最难对付的对手，但绝对是最抗打的。我欣赏你，但你还是得死。自古邪不能胜正，我是正，你是邪。我不信我打不过你。你难道没听说过“道高一尺，魔高一丈”？你吃斋念佛，心不够狠，如何能赢？废话少说徒弟已经被我打死了，现在该轮到你了。来，师傅，徒儿没用。知青，别说话，运气调戏。师师傅。施主，你已经赢了，还打吗？我赢了你的徒弟，但还没有赢你呢。你为什么一定要赢我呢？你是少林寺方丈，江湖泰斗，名满天下。我要是打赢了你，以后不止少林寺弟子，即便是那些所谓的正义之士看到了我，他也得给我绕着走。你可以走了，对外人你就说，少林寺方丈就败在你的手中。你不跟我打就认输。你是不是不敢打呀？输赢对我来说并不重要
，你想成名，可是你赢了会怎么样呢？树大招风，早晚有一天你还会失败的。哼，你要是怕输得太惨，损了少林功夫的威名，不打也行，但要在我面前自行了断。你一定要取我的性命吗？输在我手上的人，不可能有活口。你就不是单纯为了扬名鄙视、武功而来？那是什么？我明白了，你一定是宫里的那个人派来的杀手，想取我们的性命。<笑>老东西虽然老眼昏花，心思倒还透彻，就算被你猜出来又怎么样？我连棺材都替你们准备好了。既然你不是为了鄙视武功，扬名江湖，那就怪不得老衲要出手了。和尚，你受不了我三拳。就会散家？难道你不懂得过硬一折的道理吗？不错，你的功夫还可以，凶狠霸道，强硬有余，灵活不足，这正是你的弱点。我虽然老了，对付你还绰绰有余。<笑>原来少林寺和尚也喜欢说大话，我倒要看看你有什么能耐来对付我的一身硬功。<笑>现在你只是与疾风骤雨的林子中，你就会发现，在狂风肆虐下，最先折断的一定不是细小的枝叶，而是粗壮的枝干。因为细枝懂得借力化力，粗壮的枝干自以为强硬，所以最先被折断。过硬易折，这是你的弱点。你还要打吗？如果今天遇到的是你的敌人，你就已经粉身碎骨了。你放开他！趁人不备。卑鄙无耻！这叫兵不厌诈，老东西。我想你应该不希望这么快就看见你的徒弟死在自己面前吧？放开他！他现在是我的护身符，我又怎么舍得伤他呢？不不不，施主，你不需要护身符。老衲从来没有想要伤害你，你随时都可以离开这里。我打不过你，我怎么知道你会不会出尔反尔？师傅，师傅，不可以。不要！老秃驴，算你识趣，但你忘了我真正的目的是绝对不可能让你们活着离开。阿弥陀佛，师父，是弟子连累了您。师父不是祸，是祸躲不过。因我命中注定有此一劫，这正是佛祖对我们意志的考验。当年三藏法师西天取经，历经九九八十一难，从来没有退缩。他们的意志坚定，对自己的信念从来没有怀疑过。我们现在经历的这点磨难算什么？不及他们的十分之一。不要气馁，你要挺住。弟子明白了，现在就算是神仙也救不了你们了。说吧，让我怎么送你们上路？奴才拜见太子，赵福。
定得加快。你们还有什么未了的心愿，赶紧说。说完了，你们脖子上这两颗圆溜溜的大脑袋，就该落地了。你要割了我们的脑袋？废话，不割你们的脑袋，我拿什么跟我的雇主交代啊？你的雇主是什么人？知道这个还有什么用啊？你应该好好的想想，你这最后的一顿饭想吃点什么，更加实际。杀了我们，对你有什么好处？你难道不知道你们这两颗脑袋值多少钱吗？没有天大的好处。又怎么请得动我出手呢？杀人害命赚来的钱，你用着能安心吗？你有这么高的武艺，为什么不去除强助弱，反而要杀人害命，干这伤天害理的事情呢？君子爱财，取之有道，这，就是我的道。我凭我的本事赚钱，既不坑蒙拐骗，又不强取豪夺，何来不义？怪，只能怪你们得罪了不能得罪的人。既然你们没有遗言。那我现在就送你们上路。养老夫子，九泉之下，如果知道你已经变成了这个样子，他一定会死不瞑目的。你说什么？养老夫子如果知道他的儿子已经泯灭了人性，沦为杀人不眨眼的恶魔，他和他的夫人一定会非常寒心的。你认识我爹娘？何止认识。我还知道杨老夫子出身书香世家，一生勤勉学问，清廉刚正，府中有广博的学识。他举办善学，不管是贫富贵贱，广收弟子，传道授业，重伦理，懂操守。他的业绩和德性，至今都在被人铭记。可是你却变成了这个样子，你有辱杨家的门风啊！你既然认识我爹娘，那你应该知道，他们是怎么惨死的。他们不应该那样死掉。他们老实本分，是百姓交口称赞的大好人，是德高望重的老夫子。可那又能怎样？官府大老爷的小舅子强占我家土地，欺辱我娘的时候，谁能帮得了我们？你能吗？你不能。我娘不堪忍受，指指点点，服毒自杀。我爹拖着病体残身，拿着一纸诉状，从地方一路告到了京城。谁又为我们主持过公道？你能吗？你还不能！后来我爹被遣送回乡，关进县衙的监狱里，被活活折磨致死。我去认领尸体，他们告诉我把尸体扔到了乱坟岗。他已经被野狗咬得只剩下残破不堪的半张脸。你知道那时候我有多恨吗？我恨我年幼弱小。我恨我不能为我爹娘报仇雪恨。那时候我下山游历，当我知道消息赶到那儿的时候，一切都已经来不及了。这是我终生的遗憾，我没能救下杨老父子和他的夫人。我当时听说你还活着，曾经四处找你，却始终没有你的消息。就算你当时找到我，我已经心如死灰。从那时候起，我不能相信任何人。我也终于明白。人善被人欺的道理，于是我就坚定决心，要做一个强者。现在我学得了一身的本事，没人敢欺负我。我也杀了所有欺负我娘、害死我爹的凶手，他们应该为我感到自豪。那你心里，什么样的人才是强者呢？强者就是想杀就杀，永远欺负别人，不会被别人践踏。照你这么说，当年害死你爹娘的那些人，都是强者了？他们算个屁强者！他们是畜生都不如的人渣，那你现在的所作所为跟他们又有什么区别呢？你们不一样，都是图财害命吗？你欺负别人，是不是也和那些人欺负你的母亲一样？你要做的根本不是什么强者，而是恶人。你能得到什么？你能过得快乐吗？我能得到我想要的财富，拥有权利。我为什么不快乐？你迷失了本性。让你得到金钱和权力又有什么意义呢？你杀光了你的仇人，可是你的爹娘可以活过来吗？活不过来。但是他们知道你已经成了杀人的恶魔，他们会多伤心呢、啊？你有本事，为什么不实现你父亲的愿望，去帮助那些穷人，使他们不再遭受像你一样的苦难，去伸张正义和公道呢？闭嘴！不要再说了！你觉得痛苦，这说明你的内心还有良知。佛祖会原谅你。
你的父母也不会怪罪你。放下屠刀，立地成佛。我没有错，我有什么做的不对的？和尚，你妖言惑语，我差点就被你蛊惑，我现在就杀了你。小白虎，不要再执迷不悟，师傅是在点化你。哎呀，我，哪儿冒出来五个不要命的小鬼？是一时迷失了心智，我相信他过了今天会重新审视自己，重新做一个好人的。白可以变黑，黑不可以变白；好人可以变坏，坏人不会变好。身是菩提树，心如明镜台，时时勤佛事，勿使惹尘埃。甘北虎的本性并不坏，只是让仇恨蒙蔽了他的内心，才会选择了错误的道路。只要服侍干净，放下过去，他会成为真正的强人。你真的相信我会改变？我从来都不会看错人。五杀，放开他！放虎归山，后患无穷，不能放。佛祖让我们度化众生，是让我们劝人们弃恶从善，而不是让我们杀尽一切罪恶。你们要是杀了他，就是以恶治恶。会变成比他更恶的恶人。算你命大，师傅不让我们杀生，不然我们就把你五马分尸，还不快滚！方丈，你救我一命，我不会让你失望的。保护师傅！这样的必要，干北虎，我断的不是自己的胳膊，是一条沾满别人的鲜血，把我引向罪恶的利刃。断了它，从此就没有了罪恶的武器，就不能再为非作歹了。方丈，我向你发誓，我一定从善弃恶，做一个好人。阿弥陀佛，没有必要拿一只胳膊来出气，他没有错，错的是你的心。修炼就是要修心，存善念，走恶意，自然不会杀人。心有不良，就是没有四肢，也会祸乱他人。不管你闯荡江湖多少时间，不管你威名如何远扬，不管你杀掉多少人，记住，恶有恶报，善有善报。感谢方丈教诲，我会退出干天虎组织。不经历几次火的历练，成不了一块金子。你去吧，阿弥陀佛。给我们下药，你们还敢回来？刚救了你，还想恩将仇报？一码归一码，说为什么给我们下药？我们一时贪玩。贪玩？我看你们是想要我们的命。不说实话，看我今天怎么好好收拾你们。我们只是开了个玩笑。是不是万愁卿让你们回来的？万大人已经不要我们了，他还要杀了我们。他为什么要杀了你们？因为在少林寺，我们受到师傅感化，心中有了慈悲，不肯听他人吩咐，随意杀人。万大人很生气。他要把我们全杀了，万达人一找到我们就会要了我们的命。师傅，请收留我们。少林，少林，有多少英雄豪杰都来把你。
神奇故事到处把你传扬。青山的无影，绝世无双，少林寺威震四方。悠久的历史，源远,远流长。天下。